excusez-moi, moi je reviens sur l'égalité des chances euh, dans l'accès aux grandes écoles. Hein, euh, cette année, on aurait 83 000 étudiants en classe préparatoire, il y en a 63% dans les classes scientifiques, euh, 23 en filière économique, 14 littéraires. On s'aperçoit que les filières euh, scientifiques et littéraires, eh bien, les préparations publiques, les classes préparatoires publiques donnent euh, très bons résultats. En revanche, pour les matières économiques, sur le classement des 10 euh, classes préparatoires qui envoient le plus d'élèves, il y en a 7 qui sont privées, avec une moyenne, euh, une moyenne de, de, de coût de, de 5 000 euros euh, par an. Est-ce que vous comptez faire quand même quelque chose pour que les préparatoires euh, publics puissent euh, retrouver leur place dans, dans le même état d'esprit, celui des des études de médicales et les officines qui accompagnent les étudiants. Votre prédécesseur nous avait annoncé, annoncé qu'avec l'ouverture du numerus clausus, ça réglerait le problème. Il n'y en a jamais eu autant cette année et jamais autant aussi cher. Alors, certaines facultés veulent mettre en place un tutorat et des préparatoires qui soient pris. Est-ce qu'il y aura des moyens qui leur seront donnés Est-ce que c'est quelque chose qui est incité et qui est accompagné Petit point après sur le, le, la recherche en, en mathématiques. Donc, il y a eu des questions euh, tout à l'heure sur l'enseignement euh, en, euh, secondaire, mais aussi sur l'université. On s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de professeurs qui, qui viennent. Il y a de plus en plus euh, d'étudiants malgré tout et des tâches administratives, des tâches d'enseignement. Ça veut dire qu'il y a euh, un temps consacré à la recherche qui, euh, qui diminue. Alors, on peut faire face avec euh, les chaires de professeurs juniors. Je voulais savoir comment vous évaluez après deux ans d'exercice et l'efficacité de ces chaires euh, professeurs juniors. Et puis, sur ces chaires, votre prédécesseur, toujours, s'est engagé auprès des syndicats de dire qu'à chaque euh, création d'une chaire, il y aurait aussi une, une création euh, de professeurs classiques. Est-ce que c'est est bien euh, tenu euh, dans ce domaine Et enfin, pour reprendre un peu les propos de notre collègue Moga, euh, le, 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 le crédit d'impôt recherche... Euh, Est-ce qu'on en a une, une évaluation Est-ce que c'est quelque chose qui, qui marche Quel est votre avis euh, dans, dans ce domaine Je ne reviendrai pas sur la vie étudiante, puis j'ai compris que c'est un problème central, mais qui va être territorialisé. Donc je, je suis encore en pleine réflexion sur la sémantique. Je vais prendre toutes vos questions, comme ça, ça permettra... De l'accès aux grandes écoles, autres donc en particulier les préparateurs publics ou les officines de médecine. J'en fais un petit peu paquet. Sur euh, déjà beaucoup d'actions, si je prends les officines privées de médecine, le tutorat en PACES existe depuis très longtemps et est accompagné dans les facultés de médecine ou facultés des sciences pour les tutorats. Et le passage en PASLAS continue et il y a des tutorats qui vont s'accompagner. Et nous réfléchissons à avoir des mentorats ou des tutorats aussi pour aller euh, dans les lycées ou dans les collèges, mais lycées, dans des zones un peu reculé, rural, pour pouvoir montrer aussi à ces jeunes qui pourraient revenir dans ces déserts. Donc il y a tout, toute une réflexion beaucoup plus globale du tutorat et du mentorat d'accompagnement, d'accéder à des études de médecine ou de grandes écoles ou autres, pour aussi naturellement, je dirais, pouvoir revenir dans des zones blanches, dites blanches par la suite. Donc ce point de tutorat qui est un accompagnement pendant les études, mais aussi un accompagnement avant les études pour les attirer et pour résoudre à terme quelques problèmes liés aux problématiques de santé ou d'autres, parce que l'accès aux études du supérieur, euh, type les grandes écoles, on a un peu les mêmes, c'est-à-dire euh, nous, nous essayons de, de travailler dessus, évidemment avec le ministère de l'Éducation nationale, sur euh, comment avoir, pourquoi euh, cette attractivité, cette compréhension et cette aide à tous les niveaux par cette notion de tutorat et de mentorat qui est déjà soutenue euh, financièrement et nous regarderons s'il y a besoin de soutien parce qu'elle va se développer financièrement. Ça fait 
partie, et ça me donne l'occasion, mais je réponds en même temps, euh, des discussions que l'on a avec les conférences de doyens et le comité de suivi en particulier sur le RAC, c'est-à-dire la réforme du premier cycle, euh, de ce qu'il faut pour pouvoir résoudre, quels sont les moyens, etc. Donc euh, ce, ce point fait partie aussi. Et nous attendons là, euh, sur le point de la pharmacie, il y a la conférence des doyens de pharmaciens qui sont en train de nous proposer des propositions sur les 33% de postes non pourvus en pharmacie. Donc on est en train d'attendre ces propositions pour les étudier et les mettre en œuvre pour l'année prochaine sur PASLAS et la première année. De même, le comité de suivi et la conférence des doyens euh, sont en train euh, de donner leur, euh, leur rapport là euh, incessamment sous peu. Et je vous rappelle qu'il y a aussi une mission qui est en cours sur les paramédicaux. Euh, tout ça est en cours paramédical. R1C, méta, enfin, santé et pharmacie par les conférences de pharmacie et nous attendons d'avoir l'ensemble pour vous donner sur les poids oral, écrit, vous savez les pourcentages sur les modalités de contrôle, sur les évolutions, tout ça est à l'ordre du jour. Exactement, nous avons identifié et pour essayer de voir comment on peut un peu mieux homogénéiser les différents points qui sont remontés. Ce que je peux quand même signaler, c'est que les conclusions qu'on a déjà eues du comité de suivi RNC montrent déjà à cette entrée qu'il y a eu des évolutions par les établissements qui ont pris en main déjà seuls et avec une amélioration de certains points qu'il faut continuer à avoir avec un cadrage probablement plus cohérent. Voilà. Donc on ne l'a pas, mais c'est en cours de, de restitution des rapports, de ces trois types de rapports, pharma, santé et paramédical. Voilà. Et ça fait partie, euh, ces accompagnements par le tutorat, aussi de ces questions que les conférences de doyens euh, sont en train de, de, de faire. Sur plus particulièrement tout ce qui est privé, mais vous avez parlé de CPGE. Alors je n'ai pas le focus, pour tout vous dire, hein, être franche, sur les CPGE d'économie, j'ai noté. Mais je pense que ma vision, elle est globale et je pense que le premier cycle, le post-bac, doit être étudié avec le ministère de l'Éducation nationale dans les propositions d'orientation, de besoins de filières, de développement des filières par rapport au projet des étudiants, mais aussi par rapport aux besoins de sortie des, des métiers. Et nous allons faire ce travail pour orienter nos étudiants dans l'ensemble des premiers cycles. Donc il y a bien évidemment les BTS, les classes prépa, mais vous avez tout un tas de formations qui se développent en double licence, en licence sélective, en licence dans les universités. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder l'ensemble des formations pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut offrir à nos étudiants et, comme on l'a dit tout à l'heure, valoriser l'université à travers aussi les grandes écoles, les filières universitaires et l'ensemble des filières. La recherche en mathématiques, je pense, c'est ça Tu m'en peux l'indiquer. C'était ce point-là Oui, oui, tout à fait. Donc, sur Monsieur le, le sénateur, la, la recherche en mathématiques en particulier, euh, sur euh, de moins en moins de professeurs... Euh, voilà, alors... Cette recherche en mathématiques, il y a la tribune aujourd'hui, hein, qui est dans le, aussi. Il y a, je vais compléter par euh, le, le vivier de professeurs en mathématiques. Je vais faire une réponse globale dans ce qui concerne les mathématiques, puisqu'il faut. Euh, nous allons regarder très clairement et nous retravaillons avec le ministère de l'Éducation sur les maths, mais plus globalement sur les filières scientifiques. Évidemment, il y a un focus particulier sur les maths, mais sur les filières scientifiques. Euh, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les maths, l'informatique, euh, la physique, les sciences de l'ingénieur, nous avons un petit peu. Donc euh, certes, euh, je pense qu'il faut être très, très vigilant à ne pas se focaliser, même si les maths est important et que nous allons regarder, à une seule filière parce qu'il y a une tribune, alors qu'il y a d'autres disciplines. Et il faut que nous, nous avons la responsabilité d'un peu lever euh, le nez et de regarder un petit peu l'ensemble des des disciplines par rapport euh, à ce dont on a besoin et à ce qu'il faut que l'on fournisse. Euh, même si nous sommes hyper fiers de nos médailles Fields et on fera en sorte que les maths, parce que c'est la socle, continue, mais les médailles Fields ne font pas non plus tourner toutes les machines. Donc je pense qu'il faut prendre des positions équilibrées, même si euh, c'est un point important que j'ai toujours défendu et que je continuerai à défendre. Donc ce point sur les maths, je voudrais dire deux choses. D'abord, c'est une vision globale qu'il nous faut. 
et c'est ce qu'on va avoir, aussi bien au niveau enseignement du secondaire qu'au niveau attractivité dans le, dans le supérieur. Euh, tout à l'heure, Papendia y a parlé des jeunes filles. Je pense que c'est un point important aussi et qu'il manque cruellement parce que donne des biais ensuite au développement de beaucoup de choses dans des filières dites de sciences dures. Et c'est un peu un ensemble à regarder, maths comprise, bien évidemment. Et sur les postes de professeurs en mathématiques, je rappelle l'autonomie des universités pour décider de leur poste. Donc, dans la tribune, et c'est normal parce que ce n'est pas autant autonomie, ne voulant pas dire indépendance, que je renvoie la balle, mais ce sont des choix des universités de mettre ou de ne pas mettre ou de redéployer. Or, l'analyse que l'on fait, ce n'est pas uniquement une diminution des postes, mais parfois des redéploiements. Donc, je pense qu'il y a un travail commun à faire. Je vous signale, vous le savez tous, il y a les assises des mathématiques auxquelles je vais personnellement participer. Avec mon ancienne casquette, j'ai d'ailleurs participé à ces assises. Donc il y a une vision globale que nous devons avoir. Nous allons participer aux assises des mathématiques. Nous allons travailler avec les établissements, en particulier sur les mathématiques, mais pas que. Je pense qu'il y a l'ensemble des sciences. Et l'impact sur les programmes du secondaire avec le ministre de l'Éducation nationale pour regarder et l'attractivité des jeunes filles sur ces filières-là. Je pense que tous ces points sont importants et vont être regardés avec nos deux ministères. Sur les CPJ, ben oui, 